వెల్కమ్ టు డేగలా కిచెన్ ఈరోజు బటర్ చికెన్ మసాలా ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఇది అన్నంలోకి చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఇది ఒక కేజీ చికెన్ అండి వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను దీంట్లో ఒక స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ మీ కారం వేసుకోండి మీకు తగ్గట్టుగా కారం వేసుకోండి ఇక్కడ నేను రెండు స్పూన్ల కారం వేసుకుంటున్నాను మీకు తగ్గట్టుగా రుచికి తగ్గట్టుగా కారం వేసుకోండి తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోండి ఒక ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని అంతా కూడా కొంచెం ధనియాల పొడి కూడా వేసుకుందాం ఒక స్పూను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర ఆకును వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఒక నిమ్మకాయను మంచిగా పిండుకోవాలి ఒక ఫుల్ నిమ్మకాయ అండి మొత్తం పిండుకోవాలి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నిమ్మకాయతో తర్వాత దీని అంతా కూడా మనం బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పది నిమిషాలు కలుపుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ప్యాన్లో చికెన్ మనం చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు మనం చికెన్ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా అదంతా కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా మనము కొంచెం ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ బాగా వేయించుకోవాలి ఇట్లా ఆయిల్ మీద ప్యాన్లో బాగా ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మనకి చికెన్ అంతా కూడా ఫ్రై అయిపోతుంది చాలా మొత్తం ఫ్రై అయినాక మనం తీసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవాలి చక్కగా ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి వేసుకొని అంతా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇలా మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి చికెన్ అంతా ఫ్రై అయిపోయింది చూసారా ఎంత చక్కగా చికెన్ ఫ్రై అయిపోయిందో ఇలా ఫ్రై చేసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి మనం చికెన్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాక అదే ప్యాన్లో మనం ఒక రెండు స్పూన్ల బటర్ వేసుకోవాలి అది కొంచెం మెల్ట్ చేసుకొని ఇలా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనకు ఒక బగారా ఆకు నాలుగు ప నాలుగు లవంగాలు కొంచెం దాసిన చెక్క వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దాంట్లో వెల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఒక రెండు వెల్లిపాయలు ఒక ఆనియన్ చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక పెద్ద ఆనియన్ చిన్న చిన్నగా ఇట్లా చాప్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి దీన్ని కూడా యాడ్ చేయాలి మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ కొంచెం మనకి దగ్గరికి వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఆనియను ఇలా మగ్గాక మనం ఇప్పుడు రెండు టమాటాలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము అవి దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి టమాటాలు కూడా మనం మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మనం ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కొంచెం కలిపాక మనం దాని మీద మూత పెట్టేసుకుందాము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి మగ్గిపోతాయి దాంట్లో నేను కొంచెము చికెన్ మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక స్పూను మీ ఇది ఆప్షనల్ అండి మీ దగ్గర గరం మసాలా ఉన్నా కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి అది ఏంటంటే ఫ్లేవర్ కోసము నేను యాడ్ చేసేది మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి తర్వాత మనం చల్లగైనాక గ్రైండర్ చేసి పెట్టుకోవాలి టమాటో ఆనియన్ మనకు మనకు చల్లగా అయిపోయినాయండి ఆ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని గ్రైండర్లో మనం మన మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ముక్కుడు తీసుకొని దాంట్లో ఒక స్పూన్ బటర్ వేసుకోవాలి మీ దగ్గర బటర్ లేదంటే ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోండి ఏమైనా సేమ్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత అది దాంట్లో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ బటర్ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు ఒక వన్ స్పూన్ కారము తర్వాత వన్ స్పూన్ మనకు ఇలా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి దాంట్లోనే మనం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టమాటా ప్యూరీ అది ఇప్పుడు దీంట్లో మిక్స్ చేసేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకొని బాగా మంచిగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంతా మనం కలిసే వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత దీంట్లో కొంచెం మనం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం ఉన్నంత కొంచెం గ్రేవీ కోసం వాటర్ వేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ అంతా వేసుకొని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఉంచుకొని దాంట్లో ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి మీకు తగినంతగా ఉప్పు వేసుకోండి తర్వాత మనం చికెన్ ముక్కలు వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా అవి దీంట్లో వేసి 
ఫ్రై చేసిన ముక్కలన్నీ ఈ టమాటో దాంట్లో వేసేసి బాగా మనం కలుపుకోవాలి అంతా కూడా ఇలా బాగా చూడండి ఎలా కలుపుతున్నాను నేను ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కలుపుకుంటే కొంచెం దగ్గరికి రావాలి మనకు ఇదంతా ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కసూరి మేతి వేయాలి దాంట్లో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది ఆప్షనల్ ఉంటే వేసుకోండి కసూరి మేతి ఇది కొంచెం క్రష్ చేసి ఇలా వేసుకొని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఇలా మనం మగ్గనివ్వాలి తర్వాత దీంట్లో క్రీమ్ అండి ఇది కొంచెం క్రీమ్ వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రెస్టారెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనకి క్రీమ్ తోటి అందుకని వేసుకుందాను మీ దగ్గర లేకపోతే పర్వాలేదు లైట్గా పెరుగు లాంటిది ఉంటే వేసుకోండి మీరు ఇలా ఉంటే క్రీమ్ ఉంటే క్రీమ్ వేసుకోండి తర్వాత నేను కొంచెం కలర్ వేస్తున్నానండి ఎందుకంటే మనకు కలర్ఫుల్గా కనబడుతుంది లైట్గా ఫుడ్ రెడ్ కలర్ అండి ఫుడ్ కలర్ లైట్గా వేసుకోవాలి ఉంటే మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి నేను ఏంటంటే కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనబడుతుందని వేశాను ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేసుకుంటే మన కర్రీ అయిపోయిందండి చూడండి ఎంత చక్కగా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందో చూసారా మన బటర్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మనం ఇంట్లోనే ఎంచొక్క చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ఈ వీడియో చూసి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్